不行了。嗯。他怎么会来接我？这盯的也太紧了吧！好可怕、啊！别在心里骂我。他怎么知道的？鉴于现在你的小辫子抓在我的手里，请你以后好好配合，别想给我耍花招。简单来说，就是随叫随到。我让你做什么你就做什么，我没让你做的，你也不需要去做。现在让你留在组里。你唯一能做的事情，就是别给我惹麻烦，否则我并不介意再换掉男二号。你这是奴役！要这么理解也行。怎么样？那个脚架架好了吗？哎，差不多了吧。他们怎么一起来了？跟大家宣布一个事情：唐晨，作为我们公司新签约艺人，比较仓促，所以目前还没有专属经纪人。从今天开始呢，会由我的助手厉少聪，也是我的经纪人来带他。希望大家可以多多照顾我们家新人。没有经纪人，我也可以帮忙介绍吗？新人，大家一起照顾。你能这么想，我很高兴。但作为我的艺人，用我的资源也是应该的。我不是怕浪费我们汉哥的资源。我没有经纪人也可以。因为我叫嘉欣。感觉你只是多了个助理，并不像多签了个艺人。曾经的负担不好吗？我什么都吃那么多零食了。我刚才问了大家了，大家都没有暖宝宝。哎，那你喝热水吗？我去给你接热水啊！你等一下啊。太明显了啊！明显吗？虽然任务失败了，但你的身份千万不能暴露。好。来看，演休息一下。我就是在教你，如果做事仔细一点的话，可以让你事半功倍。唐晨，可以也帮我拿一把椅子吗？我想要跟汉哥一样的。哦，好。谁让你说好的？你自己没有助理吗？坐
。我的声音跟安丽莎很像吗？嗯。啊，你今天怎么回事啊？不是说只有一场很短的戏吗？这么晚回来？别提了，我被大魔王盯上了。大魔王？杨汉呐？<笑>我被拆穿了。什么？被他发现我是女生假扮的了。这么大的事儿，怎么不告诉我呀？就是这几天的事儿。而且，他也发现我就是那个记者了。我现在是他的奴隶，被他抓住了小辫子，不得不从啊。我好奇了，杨汉既然知道你的身份，为什么又直接把你踢出局呢？我苦苦哀求啊，他可能才动了恻隐之心吧。所以他还奴役你啊？嗯，简直生不如死。你的男神啊，心里也住着一个魔鬼。天天被他耍来耍去的，你好像是挺可怜的啊，值得同情。谁叫我答应他，在现场什么都听他的，他才能让我出演我哥那个角色。那我觉得他过分了，既然知道你是女孩，还不怜香惜玉的。他们说的都对，男神啊，只可能活在电视里。就是。哎，对了，你有热水袋吗？热水袋。什么年代东西了都，他怕冷，汤米，你傻了吧？这种事情你完全别管、啊。你不会懂的。我要是现在不准备这些，明天啊只会更倒霉。我那么可怜呀、啊？那你这事儿跟罗罗说了吗？我哪敢告诉他呀、啊？这几天都没敢让他出来。他要是知道我玩脱了，指不定怎么数落我呢。我劝你啊。尽早告诉你哥，免得到时候他自己给自己加戏。啊，嗯，行了，别多想了啊，没事儿，早点睡，我出去了。嗯知道我是女生假扮的了，你要出来，不用装了